Yes yes siku yako imekaaje mdau kama kawa Ni channel yetu pendwa ya Nimel Fakii of course nipo hapa kwa ajili ya tutorials za FL Studio na Cubase na nyinginezo Of course leo nimependa tu niwaelekeze vitu vidogo kama producers kuna vitu vidogo sana ambavyo wanapaswa kuvijua Kuna vitu vidogo ambavyo kazi yako inaweza ikatofautiana na mtu mwingine eh na kama mtu mwingine akaonekana yuko professional mtu mwingine anaonekana yuko vizuri anajua sana kuliko wewe So unapofanya mixing au beat making kuna baadhi ya vitu kama vionjo ambavyo ukiviingiza katika beat yako au katika vocal zako eh, au katika mixing yako unaweza ukapata kitu kizuri kitu ambacho kiko tofauti kidogo. So kuna vitu vichache sana nimewaandalia leo hii kuonyesha kama producers you must know we call it producers hacks. So kitu cha kwanza ni 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 ni, ni, ni. kuna kitu kinaitwa reverse reverb effect yani kuna wakati unaweza kuta wimbo unaimba alafu baadaye zinaanza inaanza kutangulia effect fulani kabla ya vocal yenyewe husika kuimba kuingia mfano kitu kama hichi mm, sorry 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 kuna kitu hapa kama hii sambo inavuanza baadaye voko na imba. Sasa huwa mara nyingi hatutaki kuweka saimbo kama hivi iliweze kuimba. Au yule alitengeneza alifanyaje? Alitengeneza kitu kama hicho anachokizungumzia. So kitu gani ambacho unatakiwa kufanya? Kwanza lazima uwe na voko yako ambayo unataka iingie. Ni voko yangu hii hapa. Nitaidondosha hapa. Chop. Kwenye niweke, nitafutie sehemu. Shigara move Voko yangu hii hapa fit to tempo Kwa kwenye project kama hivi Kwa haijakaa kwenye beat so nitakiwa niweke kwenye beat lakini sio issue beat sio issue sana tuifunge beat tuisikie hii vocal yenyewe nahitaji kuiwekea reverb eh yeah, reverse effect okay sorry Reverse yangu So nafanya hiji kitu cha kwanza Nina i-click eh? Kwa niki i-click Nita kuja hapa kwenye mixer Nita i-apply kwenye insert Nita i-link kuja kwenye insert number one Nacho kifanya Nita i-wekea eh? Nita i-wekea kitu wapa Let's say Niwekea reverb niwekea reverb wapata iwekea reverb it's a reverb yetu hii hapa kwa unaika reverb kawaida kabisa kisha ikia reverb unaisikiliza kwa nitaitaji kuiseti reverb yangu kiasi fulani isi 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 kwa kitu kina shufuata ni nitaseti kitu kina hitwa decay kwa hii decay yangu nitaiongeza kusababu hili wezo kutenza reverb reverse yu lazima uongeza decay kidogo Okay, medikei sana, mtuwe kidogo Shigere move la 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 Shigara 
Kwa hiyo nilikuwa napima kiwango cha revenue na decay mpaka kufikia wapi itakuwa imeshamaliza ile ile ile, ile, ile revenue yangu. Eh yeah, hadi vile vimkia vile mpaka wapi vile vimesha hali vimesha vimesha kuisha. Of course mpaka hapa kuishi na tano hapa. Sasa baada ya kupima vimikia hivi naishia wapi? Nita set kama hivi. Eh yeah, mpaka mwisho wa mikia hiyo. Alafu baada ya kuseti eneo langu ambalo nataka kwa sababu shida yangu ni kurekodi hii reverb. Kitu kingine nitakachotaka kufanya ni ku click ile audio yangu alafu nikishai click na kuja hapa kwenye SMP ambayo ni sample na click reverse ili kuweza ku reverse kuipindua maana isikie na Kwa baada ya ku reverse ninachokifanya sasa ninakuja hapa sababu ndio hiyo ile apply nitakuja chini yake hapa ya reverb nitafungua kitu kimoja kinaitwa Edson ni plugin ambayo iko moja kwa moja kwenye FL Studio nikishaifungua kabla sijifanye chochote na hakikisha niko hapa mbali kidogo ili nitakapo click hapa i play huku na uwezo kurekodi kirahisi kabisa okay kwa hiyo nabonyeza button yangu ya ku play kumbuka Edison yangu nime apply hapa kwenye hii track ya ya hiyo 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 voko yangu kwa hiyo nachokifanya na na play then naangalia itakapokuwa imeanza tu hapo na mimi ninaanza ku record so let's go Kwa nimemaliza ku record mpaka mikia yangu ilipokuwa imeishia kimtindo fulani. So baada ya ku record nachokifanya mimi so mbona hichi kitu ukikiplay kita kita play hiki hiki kilichorekodiwa hapa. Kwa hiyo nafanyaje? Tayari unaona kitu kimekuwa recorded hapa. Nachokifanya unakuja hapa kwenye hii kitu. Imeandikwa drag copy sample selection. Kwa hiyo drag unaileta hapa. Ukishaileta kitu cha kwanza cha kufanya kingine baada ya kuileta hapo lazima itajidublicate tena. Eh, itajidublicate tena. Nitafunga reverb hapa kwanza. Nishafunga reverb track yangu ita play kawaida tu. Haitakuwa na reverb lakini pia itakuwa imeji imeji duplicate hapa chini hiyo kitu nicho nicho kidrag na kukiweka hapa kitakuwa hiki hapa drag sample. So nita kwanza nita nita nita, 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 nita click hiyo drag sample yangu alafu nita reverse. Alafu kumbuka hii ilitokana na kurecord sample ambayo tayari nili reverse ile ya kwanza. Na hii tena ya pili tena nime reverse tena kwa mara nyingine. Sawa? Kwa nili reverse nikapata hii hii tena na reverse tena ili nipate effect yangu. Lakini kumbuka hii ya mwanzo mwanzo ile tumika ku reverse na kure, ili ku record hii lazima uirudishe katikati yake ya kawaida. Kwa hiyo nitaondoa reverse. Okay? Kwa hiyo nikiplay hapa utasikia inavyoanza. Of course umeelewa. Kwa hiyo kama ndio hivyo sasa unachotakiwa kukifanya ni kuchagua sehemu unayotaka ianze. She got a move like. Mm? She got a move like. Kwa hiyo ana movement yake fulani hivi, tuto mkali. Si wigo wigo hiyo. Kwa hiyo tunasikiza hilo neno linaloanza she got a move like. She got a move like. She got a move like. So she got a move inanzia hapa. She got a move, she got a move, she got a move. Ko hapa, ko nitaondoa kipande hiki baada ya kukata. Alafu nachotakiwa kukifanya, mimi ninasogeza tu hii. She got a move yangu ya hapa. Alafu nikiwasha itaimba hivi. She got a move like. She got a move like. Of course ikikaa kwenye biti hatare Nafikiri ushanielewa 
she get it move like that. She get it move like that. Sorry nitaisogeza kidogo ili niweze kukuonyesha kitu gani nimekusudia hapa. Okay? Nitakuja hapa nitabonyeza snap nitakuja kwenye nan ili niweze kuipanga vuko yangu. Okay, imeka of course ni kwa naangaikia tu ikae. Sasa baada ya hii kukaa, sasa nitaiweka nita hii brief effect yangu hii. Sikiremuvla. Of course imependeza kimtindo fulani. Sikiremuvla. Sikiremuvla. Kwa kama producer unapaswa ujue iki kitu ni muhimu sana hivi vitu vinatengeneza kionjo vinakutofautisha wewe kati ya wewe na producers wengine kwa sababu zinakufanya uonekane wewe ni producer so mgonga biti kisha unaweka kitu mpaka kinakuwa kitu 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 kinakuwa kitu kitu sasa hapa sikiliza Okay, nafikiri umeelewa vizuri. Mambo mengine yani upangaji tu. Sasa hapa hapa mwingine anaweza kataka kuongeza effect yake hapa hapa. Eh? Akaka effect nyingine cha msingi tu ni kuelewa. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kama producer kama mtengeneza mziki unatakiwa ukijue. Okay? Of course nimemalizana na hichi kitu. Another thing, kitu kingine ni kinacho hiki kinaitwa tape stop namna ya kutumia kitu kimoja kinaitwa gross beat gross beat sasa ili uweze kujua jinsi ya kutumia gross beat unakuja hapa okay unakuja hapo gross beat mara nyingi tuna apply kwenye track moja wapo au tuna apply kwenye track nzima okay kwa ni save hii nishazoea ku save kila wakati nakuwa na save tu kwa hiyo ili nisihangaike tena 
tengeneze tu kitu kwa machi hapa okay kwa hiyo baada ya kuja hapa unakuja kwenye master yako ndio gross bit yenyewe nataka kuifanya hapa nita apply kitu kimoja hapa kwenye hii slot zangu za effect na tafuta kitu kinaitwa gross bit gross bit hapa hii ndio gross bit sasa gross bit ina sound vipi gross bit hapa ngalo gross pitch yenyewe ilivyo muonekano wake uko hivi lakini ndani yake kuna preset mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia kutenza effect fulani katika beat yako kwa mfano mimi nimechagua hapa hapa empty lakini nimechagua hapa chini nimechagua 2 bit lakini unaweza kachagua zaidi ukichagua 2 bit na jichop kwenda 2 bits ukichagua 1 bit jichop kwenda kwenye 1 bit ukisikiliza kama hivi tofauti zake Kwa hizi zote ni effects ambazo zipo kwenye 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 hii gross beat. Let's say ni ni shusha hii kevu yangu. kitu kama hichi. Kwa hiyo ukiangalia hapa unaona kabisa kuna effect fulani itengenezi. Unaona hivi. Kwa hiyo unachokifanya hapa wewe unaweza uka 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 ukatengeneza kitu kinachoitwa automation clip. Unaweza ukatengeneza automation clip kwenye hii gross beat yako au uka um, let's say tunatengeneza automation clip. Unaona kama hivi. Kwa hiyo tunisha clip hapa ina sound vipi? Say natengeneza oh, oh shit. Tenzi kitu kama hichi. Tukishusha hapa tuone nini kinatokea. kuna wakati mwingine kama ina drop ile nani yake ile pitch ina drop kwa hiyo ina, ina vitu vingi sana gross beat unaweza kaikata kata beat au inaweza ka drop ile tempo ya ya, ya beat ka drop pitch kwa vivyote unavyotaka iwe okay something good kwa wewe producer ambaye unataka kutengeneza midundo yako kuntu okay kuyo kama hapo ukiangalia kwenye preset hizi kuna preset hizi kwenye nyingi hapa kuna start ta nini 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 mementalist you fringing kwa kuna kuna presets nyingi ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kutengeneza hicho kitu unachotaka kiwe effect yako unaitaka iwe okay kwa zote effect zipo hapa kwa mfano mimi mzee nikaja hapa nikataka kutengeneza labda kitu kinaitwa No for example 
nataka kutengeneza sorry nataka kutengeneza labda kitu kinachoitwa um, ah sorry single cave labda nimekosea delete kidogo natengeneza labda single cave kama hivi sasa hii cave yangu na reshape kama hivi Okay. Kwa hiyo kevu yangu itadetermine kiasi cha effect ninayotaka, kwamba yeye ndefu i drop ile effect. Kwa hiyo kevu litengeneza mara kwanza hii ndani kabisa unaiona hapa. Ndio itakayo kuna kama hapa kwenye empty chaos hapa Unaona Unaona kwenye hii hii kevu yangu kwao unaweza kuchagua wewe unavyotaka ku reshape cave yako iwe unaweza kutengeneza tape stop kama zile kanda zilizomezwa za kizamani ile kanda ikiwa na mezo kwanza unaweza tape stop kama hivi kwa hiyo hii ndio namna ya kutumia grow speed kwa ukitumia vizuri ukifanyia mastering kazi yako au biti yako utatengeneza kitu fulani kiko tofauti kitu kama hicho. Hii ndio namna ya kutumia hii grow speed. Utaapply vipi katika beat yako kama hivi? Sasa hiki iweka inaendelea kucheza tu mwanzo mwisho. Sasa inabidi uchague sehemu ambako beat yako unataka yenyewe itengeneze hiyo hiyo grow speed yako. Okay? Sasa kwa mfano let's say to create e automation clip yake kwa ajili ya kuifanya iji 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 tengeneze hivi. Kwa hiyo unaweza hapa kwenye volume hapa, uka right click, alafu ukaja create automation clip. Kwa hiyo ukicreate automation clip automatically chini hapa patakaa kitu kama hiki. Kwa let's say nataka labda i drop kuanzia hapa. Kwa hiyo ili niweze ku dropisha kuanzia hapa nitatengeneza chwap. Nitaweka hizi points. Hmm? Uki right click unaweka points. Right click, unaweka points. Kwa kwa style hiyo ili niweze kuweka effect yangu ile sehemu fulani. Unaona kama hapa. Nataka kwanza ni zoom ili nione points zangu vizuri. Alafu nitakuja kuweka point let's say niweke niweke hapa. Kwa hiyo hapa mimi nataka ndio hiyo point yangu ya mwisho hii ku drop. Kwa hiyo nitaweka hivi tap. Umeona eh? Lakini pia nataka mwanzo wangu uanzie wapi ili ije i drop nataka ianzie nyuma yake labda hapa nita right click tap kuweka point alafu nita nitashusha kwa nitashusha kabisa kwa nini kwa nini nashusha nashusha kwa sababu nataka hii effect yangu code is apply apply kipande hiki tu okay nakuja ona sasa imekaa vibaya haijakaa poa sana kwa nilichofanya mimi naleta hii hapa pap alafu hii nakuja naleta hivi kesi kini pia bado haijapendeza naweza nikaleta hivi hapa ili pendeze zaidi 
inaweza nikavuta tena wapi hapa nataka i drop kipande hiki tu kipande hii tu i drop kini waweza kuona kama ni mbaya kwa hiyo unaweza ukaja ukatengeneza point nyingine hapa ukaja ukaishusha ili uweze kuona ina drop vizuri kuna kumi yusho na unaishusha unataka kuweka sehemu fulani ndogo tu kwa muona namna ya ku apply hii kitu lakini pia usisahau sehemu zingine kukushusha kwa sababu itaendelea ku sound hivyo hivyo mwanzo mwisho okay kwa hii ndio jinsi au namna ya kufanya effect zako kwa hiyo unaweza ukafanya uka, 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 uka biti simame simame ukafanya ukatafanya tap stop kama kanda imemezwa of course nimekuonyesha sasa unahitaji kufanya mazoezi zaidi ili uwe mzuri katika kufanya mixing zako mastering kama hivi unavyoona kufanya kama hivi kutumia gross beat fanya mazoezi sana utaijua hiyo gross beat um, kitu kingine ni 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 ni, ni, ni automation clip yenyewe na of course neno lenza likaa geni sasa ni namna gani unaweza kutumia automation clip automation clip inatumika kwa kazi nyingi sana ku control volume ku control yeah easy knob, knobs zako kwa automatically automatically mfano hii beat yangu kama unavyosikia hapa inalia lakini inahitaji ni control volume kadri inavyozidi kwenda labda mwanzo nataka volume yangu iwe ndogo alafu mshoni nataka volume yangu iwe kubwa. Let's say ni hapa na right click kitu fake cha volume alafu nakuja hapa na nasema create automation clip. Kwa kama na create automation clip volume yake ni hii hapa. Sasa nikitaka iende huko inapanda nitatenza points kama mara kwanza nilivyosema. Nataka labda points yangu ya kwanza sauti ianze kupandia hapa. Nita right click kutenza point. Alafu huko inapoanza nitashusha lakini sauti nitakiwa ipande kidogo 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 hebu isikilize of course umeona hiyo ndo namna ya kutumia automation clip unaweza kutumia automation clip hivi au unaka record ile automation clip kama tutorial zilizopita nilizokuwa nikielekeza kwa hiyo kitu lazima ukijue kama producer ni muhimu sana pia automation clip unaweza kuitumia ku drop drop pitch kama vile ulivyokuwa unafanya unaweza apply hapa kwenye hii master volume au kwenye pitch kama hivi pitch hii hapa kwa ukija ukiclight uki click hapa ukifikirete automation clip ukiweka kevu zako hizi basi ita drop pitch eh vitu vingi automation clip ina ina ina, ina, ina kazi kubwa tu katika mis, mixing na mastering kitu kingine tena ni ni ni, 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 ni kitu kinachoitwa feedback katika snare au claps Let's say tumeweka claps yetu hapa eh makofi yetu kama haya Kama haya hapa eh umepiga makofi yako hapa Sasa unafanyaje ili uweze kuwe control yawe na feedback pasipokuweka delay kwa una click yenyewe channel yake hii hmm? Alafu unakuja kwenye sample kama hivi Okay. Unakuja hapa kwenye function. Ukija kwenye function kuna kitu hapo kimeandikwa echo delay fat mode. Kwa ukija hapa ukiongeza hii feed it means basically hivi. Kwa kadri unavyozidi kuongeza ndivyo inavyozidi kuleta feedback na ku delay kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hivi vidogo lazima uvijue. Kwa lazima ujue ku control hichi kitu kinachoitwa hiki channel setting hapa. Yaani sasa uwe mtundu. Ukipaweza hapa utakuwa noma sana. Utatisha sana. 
Okay, kama hivi. Umeona? Umeona? Angalia tu unachokicheza unacho kinachocheza ni kipi? Kwao ni DK. Kwao unaweza kureset. Ukacheza nayo hii DK. Umeona? kumbe utakapopeleka hivi utaisikia ukirudisha hivi kama uvatilia vizuri compressor kuna kitu kimeitwa art hmm? hii ni attack kwa attack ikiwa ikitumia muda mwingi sana kitu chako kitakuwa kili kwa wakati lakini utakapoipunguza kuishusha kurudisha it means attack umeka ndogo kwa faster italia kwa hivi vitu ni vya msingi sana inabidi uvijue kama producer ingawa wengine wanasema hivi vitu sound engineer ndio anatakiwa ajue sababu ndio anadili na sound lakini pia kumbuka sample tunazozitumia hivi ni sample ambazo watu wamezitengeneza wewe mwenyewe binafsi unaweza ukihitaji kuwa mbunifu kutengeneza sample zako mwenyewe kwa hiyo kutengeneza ukijua hivi matumizi hivi vitu una uwezo kutengeneza samples unazozitaka katika wimbo fulani kitu kingine ni ni transpose ku transpose ku transpose ku transpose ni nini kwa maki wakati nota zako wewe hujaziamisha wala nini kwa mfano mimi nina kinanda changu nimepiga kama hivi mfano kama hivi eh nimepiga hapa ese tutumie c okay say it can reach you fun kama hivi of course unakisikia kwa kwangu sasa unafanyaje ku transpose ili kuweza ku transpose kuama key kuna namna mbili namna ya kwanza unaweza ku right click alafu kubonyeza a all alafu ukahama tu mwenyewe kwa kutumia kasa yako na amesha Kwa nini ufanye hivyo? Kuna wakati unakuwa hauko na mood ya kugonga kii fulani na ushapiga beat yako. Kwa hiyo unaweza uka transpose tu moja kwa moja hivi ukapata kii unayotaka. Lakini trans, transpose nyingine ni ku click hapa kwenye sampler itatokeza kama hivi sampler. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe uta utabonyeza right click kwenye kii ambao unataka, uta right click. Mfano mimi nataka ni nataka kii yangu hii. Eh? nitakuja hapa nita click hivi moja kwa moja nimehama key hapa hope umenielewa hiyo ndio jinsi ya ku transpose inakusaidia sana katika kufanya kazi yako um list but not last last but not least ni hii hapa inaitwa base slide kuna kitu kinaitwa base slide sasa unafanyaje kutengeneza base slide sometimes mwingine akahitaji kutengeneza base slide kwa mfano kukisikiza 88 kicks baadhi yake katika trap beats kuna base zingine zina mtindo kama zina slide fulani hivi kama zina slide fulani hivi design ko wao walitengenezaje kama hii ya yeah.
kwa nini unakuwa kama pikipiki ya ugali mm. sasa unafanyaje kicho kufanya wewe unakuja unaingiza labda plug yako kama hii hapa inaitwa hii slide unaweza ukaislidisha kwenye kinanda chako kwa kudili tu na ile pitch ile kwa hiyo kwa mfano hapa kwenye kwenye fill studio unawezaje kutengeneza slide unakuja hapa kwenye dx10 hapa eh let's say tuchague hii hapa right click na chagua e float ili kama base fulani kama umesikia kwa mfano mimi nitagusa ki yangu hii lakini hili niweze ku slide kuna kitu kimoja na dili nacho hapa iki hapa eh hii hapa hii kwa kitu kimeandikwa slide hapa kwa slide na pota method at the same time Kwa unacheza na hii slide hapa. Hii potameto wachana na cheza na slide hapa. Kwa let's say unataka ki yako hii sound hivi tum 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 labda hivi. Tufunge zote ili hivi. Sawa? Ili Sorry kama utakuwa na chombo ambacho usikii bass dakisha una, una via headphones ili uweze kusikia bass. So, ili niweze kuslide maana yake inahitaji ili ili mm. Mm, mm, kama unaoisikia. Taji slide nitabonyeza nitapanga noti nyingine ya juu itakayolia lakini nikipanga bila ku, bila kubonyeza slide italia kawaida tu. Kwa ili slide nitabonyeza slide nitapanga noti yangu hii. Umesikia? mwana Kuna isikia na slide kabisa nikipandisha juu Umesikia hiyo ili endelee kuslide zaidi naweza nikaweka hapa Umesikia Kwa imeanza kuslide hapa mmm afu mmm ikamalizia chini. Chini kwa sababu hii slide yangu nimeweka chini na hii juu slide yangu nimeweka juu. Kwa hiyo okay, slide niloweka juu italia mmm afu chini ndamalizia mmm. Kwa unasikia kwenye mara nyingi kwenye kwenye baadhi ya beats za bongo flavor au zuku. Unaimba baada ya mtu ina mtu mtu utasikia anaimba lakini beat baadaye base yake ina slide. Mfano wa Benny Paul kuna wimbo shaima ni musao kidogo umeona moyo machine yes utasikia bezi na lia kidogo mm. yeah kwa hiyo 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 ni hiyo ni slide of course imenielewa kitu kingine labda cha cha nyongeza huwa mimi napenda sana kutengeneza biti zangu katika tempo ya juu kwaana ukisikia biti kama hii biti kama hii ilikuwa ina uwezo kabisa wa kutengenezwa kwenye kwenye tempo ya kawaida tu Mwana, lakini mimi nimetenza katika tempo ya 195. Tenza tempo ya 195 ili niweze kuwa na control ya upigaji wangu wa melody pamoja na hizi hi hats pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo ukiweka tempo kubwa zaidi kwa unakuwa na nafasi zaidi ya kutengeneza hizo hi hats zako. Ila ukiweka tempo ya chini sana uwezekano wa kuwa na mandate kubwa ya kucontrol hizi snare zako, sio hi hats upigaji kinanda unakuwa mdogo. Kwa hiyo mimi napenda kuweka tempo kubwa ndio maana hapa ilipo 195 utakapoigawanya hiyo utapata kama 
tu hivi eh hesabu najua kweli gani kwa mbili kwanza hapa ni tisa ya yeah. eh kama 97 hivi mzo kapata 97 kwa hii tempo ni 97 sasa na 97 kwa hiyo mimi na nyingi mimi ile 97 nazilisha mara mbili napata tempo kubwa ambayo ndio kutengeneza beat kwa hiyo tempo yako yote ndogo unaweza kuzilisha mara mbili kupata tempo kubwa kujili kutengeneza beat ndio maana ukisikia kasi yake hii nisikie okay hope umenielewa leo nimefundisha slow sana lakini vitu nilivyoeleza ni vikubwa vinaweza kusaidia endelea kuvifuatilia fanya mazoezi utakuwa uko vizuri zaidi Nikukumbushe kusubscribe kama utakuja subscribe lakini pia kama wewe ni subscriber basi endelea kufuatilia kama una comments niweke kama umependa video zangu likes like lakini pia kuna namba yangu ya WhatsApp unaweza kunitumia message kama una shida una issue ya kuniambia just tell me feel free kuna email pia kwa hiyo nikutakie siku njema endelea kufuatilia tutorials zangu asante sana kwa kunifuatilia na kushukuru sana sana, sana.